సో మీరు ఒక మూవీ తీసారంటే అందులో ఒక కన్విన్సింగ్ పాయింట్ ఉండాలి అట్రాక్టింగ్ థింగ్ ఉండాలి ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ కి మీరు అన్నది లోకేష్ విజయం గా చెప్పారు అండ్ తన క్వశ్చన్ కి మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ యాక్టింగ్ ఎక్కువగా చేస్తారు అనేది సో ఈ మూవీలో హీరో ఎవరు విలన్ ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు ఎవరి కోసం ఈ మూవీ తీసారు సార్ సి పాయింట్ హీరో విలన్ కామెడియన్ అనేది కమర్షియల్ టర్మ్స్ కమర్షియల్ సినిమాలు లేబుల్స్ చేస్తారు నిజం లైఫ్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న క్యారెక్టరు ఒక కనింగ్ ఉన్న క్యారెక్టరు తను ఏం చేస్తున్నాడో తనకే తెలియని ఒక క్యారెక్టర్ నేను అలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఇలా హీరో విలన్ కామెడియన్ అని చెప్పను యూనో సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు జర్నీ స్టార్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఆల్రెడీ జగన్ గురించి చెప్పాను ఎందుకు నేను ఇంట్రెస్ట్ అయినా సిబిఎన్ గారు నాకు ఎప్పుడు తెలుసు ఎన్టీఆర్ని వెన్ను పోటీ పోడిచినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అయినారు అంతకుముందు ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు యూనో బికాస్ ఎన్టీఆర్ ఈజ్ అ బిగ్ స్టార్ అండ్ ఈజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు దాన్ని అధిగమించే ఒక రెడీమింగ్ వాల్యూ అనేది నేను చూడలేదు ఓకే ఓకే ఆయన ఎంతసేపు సెల్ ఫోన్ నేనే తెచ్చా హైదరాబాద్ని షాంగా చేస్తా విజయవాడని సింగపూర్ చేస్తా అని ఇలాంటి మాటలు తప్పిస్తే వేరే విధంగా నేను చేస్తే నాకు తెలియదు సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ ఐ యూస్ టు వెరీ లైక్ ఇన్ ఈవెంట్ జనసేన పార్టీ పెట్టిన ఫస్ట్ మీటింగ్ వరకు కూడా ఐ హ్యాడ్ వెరీ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ హిమ్ బట్ దాని తర్వాత ద హౌ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇట్ బికే మాట్ మాటికి మార్చుకోవటానికి ఏ దారిలో వెళ్ళాలో తెలియక ఇటు అటు తిరగటం అనే దాంతో ఐ లాస్ట్ మై పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిమ్ సో సేమ్ థింగ్ మీకు సినిమాలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా కన్విన్సింగ్ పాయింట్ అంటే ఏముంది అందులో ఎస్ ఈ సినిమా నేను తీయాలి దీనికి వ్యూహం అని పెట్టాలి అంటే కన్విన్సింగ్ పాయింట్ అంటే సే మై మెయిన్ ఏమంటుందని కోర్ పాయింట్ ఈజ్ ఒక సడన్లీ ఒక పెద్ద లీడర్ పోయితే ఎక్స్పై అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నో బట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆ పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనే దానికి ప్రిపరేషన్ లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఒక హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్లో పోయినప్పుడు సి ఆటోమేటిక్గా ఒక ఒక అంటే కన్సర్న్ పీపుల్ అందరూ దే విల్ ట్రై టు హ్యావ్ దే అందరూ వ్యూహాలు పొందుతారు అదే అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఎజెండాస్ తోటి స్ట్రాటజీస్ తోటి ఆ హ్యూమన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది నాకు ఐ గాట్ ఇట్ గాట్ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ దాంట్లో నుంచి అప్పుడు ఎవరు విన్నర్ అయ్యారు జగన్ విన్నర్ అయ్యారు సో దెన్ హీ బికమ్స్ ది సెంట్రల్ పాయింట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బికమ్ యా వ్యూహం ఏంటి వ్యూహం లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను చెప్పేస్తున్నా వ్యూహం మీరు దాచుకున్నప్పుడే వ్యూహం అవుతుంది నేను అన్ని బయట పెట్టేస్తే ఇంకా వ్యూ వ్యూహం ఏముంది అక్కడ మీరు మూవీ అంటే పొలిటికల్ థీమ్ తీసుకుని మూవీ తీయాలనుకున్నప్పుడు అంటే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు వ్యూహం కానీ మీకు తెలుసు కదా సార్ ఎందుకంటే అవతల వైపు నుంచి అభ్యంతరాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి సినిమా ఆపడానికో కేసులు వేస్తారు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఉంటాయని మీకు తెలుసు వ్యూహం కూడా ఇటువంటి చాలా దాటుకుని ఇప్పుడు రిలీజ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ అంటే ఇలాంటి హెడేక్ అంతా ఉంటుందని తెలిసి కూడా మీరు చెప్పాలనుకుంది డైరెక్టర్ చెప్పాలి అనుకుంటారు మీరు అనుకున్నది సినిమా తీయాలి కాబట్టి ఇలాగే ముందుకు వెళ్తారా లేకపోతే ఇది పబ్లిసిటీగా కూడా పనికి వస్తుంది అని కొంతమంది చెప్తుంటారు కదా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సో కాల్ కాంట్రవర్సీ ఫిల్మ్ తీసేదే పబ్లిసిటీ కోసం అదే ప్రైమరీ మోటివ్ అది యాక్చువల్గా యూనో అది ఒక పాయింట్ పబ్లిసిటీ అంటే ఏంటి మీరు తీసిన దానికి అటెన్షన్ డ్రా చేయడం దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అప్పుడు అటెన్షన్ రాకూడదు అని తీస్తే ఇంకా సినిమా ఎందుకు తీయడం ఇంటర్ కూర్చోవచ్చు కదా మీ మైండ్ మైండ్ లో ఆలోచించుకుని కూర్చోవచ్చు ఇఫ్ ఐ కమ్యూనికేట్ సంథింగ్ టు సంబడి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ పబ్లిసిటీ అప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పగలుగుతాం అనేది మీ క్రియేటివిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో నేను ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా ట్వీట్ పెట్టినా సినిమా తీసినా ఐ ఓన్లీ డూ ఇట్ ఫర్ పబ్లిసిటీ అండ్ ఐమ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే కొన్ని మూవీస్ లో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో కొంతమంది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు నాకు నచ్చింది నేను తీస్తాను వాళ్ళకి నచ్చితే చూస్తారు లేకపోతే లేదు అంటే లేదు అని చెప్తుంటారు సో ఇప్పుడు వ్యూహం వరకు తీసుకుందాం వ్యూహం మీరు చెప్పాలనుకుంది చెప్పడానికి తీసారా లేకపోతే మీరు చెప్పాలనుకుంది ప్రజలకు కూడా తెలియాలి అని తీసారా ప్రజలకు తెలియాలి ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాను అనుకోండి మీరు వింటాను కదా నేను మాట్లాడేది లేకపోతే ఎందుకు మాట్లాడతాను సో సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఈస్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ మీరు నోరు ఇప్పితే సినిమా తీసినా ఏం చేసినా కమ్యూనికేషన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీడియం యూనో సో నేను చెప్పేది అదే కానీ దా అది వాళ్ళు ఎలా విన్నారు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు లేకపోతే నాతో వ
సో అది అది హిట్ ఫ్లాప్ తో అంటే నేను ఎన్ని సార్లు చెప్పినా నో బడి అండర్స్టాండ్ సార్ నేను నేను ఏమన్నానంటే ఎవరైనా సరే సినిమా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చూస్తారు మనం అడిగితే చూడరు చాలా కష్టపడి తీసేయమండి అంత ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పని చేసాం ప్లీజ్ ప్లీజ్ వచ్చి చూడండి అంటే ఎవరు చూడరు అక్కడ వాడికి ఉన్న చాయిస్లో అతనికి ఉన్న వేరే పనిలో అతనికి ఉన్న టైలర్స్ ఏమొస్తుంది ఇది ఇష్టమా అది ఇష్టమా అని వాడు తీసుకుంటాడు అది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తాను స్ట్రైట్ మిగతా వాళ్ళు చెప్పరు యూనో అది వన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ నేను ఆమె డైరెక్టర్ ఆమె ఫిల్మ్ మేకర్ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేవాడు కొంటాడు అలా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వేరే వేరే వాళ్ళకి వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి నేను నా పని చేసుకుని వదిలేస్తాను నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఏమీ చేయలేను ఎందుకంటే అది నా జాబే కాదు అది నేను చెప్పేది నేను ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయిన రోజు నుంచి అది నేను ఇంకా మాట్లాడను పబ్లిసిటీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు చేస్తున్నాను టూర్స్ ఏ ఎందుకు తీసాను ఇందులో ఏముంటుంది అనేది చెప్పడానికి చేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇట్స్ సెల్ పబ్లిసిటీ యా ఓకే సినిమా తీసేంతగా సీఎం జగన్ జీవితం అనేది మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిందా దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారా కానీ అదే చెప్పాను కదా ఇందాక ఐ టోల్డ్ ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ ది రైజ్ ఆఫ్ హిమ్ అగైన్స్ ఆల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్నెస్ వాట్ డిటర్మినేషన్ హీ రోజ్ ఫ్రమ్ ది యాషెస్ యూనో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ గారు కొడుకుగా మాత్రమే ఒక ఐడెంటిటీ ఉండి ఆయన పోగానే అది కూడా పోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంలో హౌ హై బికేమ్ అనేది దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్రెస్ మీ ఓకే ఈ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది మిమ్మల్ని అంటే మూవీ థియేటర్ వరకే పరిమితం చేస్తుందా ఫ్యూచర్లో అంటే ఎంట్రీ అయ్యే అవకాశం కూడా ఎందుకంటే నేను ఐ ఐ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ పీపుల్ అండ్ ప్రజా సేవ అని నేను పట్టించుకోను బాధ్యతలు అనేది నాకు ఎలర్జీ బాధ్యత తీసుకోవాలండి పైసలు సంపాదించడానికే జనరల్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తారు పైసలు గట్టిగా ఉంటేనే మళ్ళీ ఇంకొక వాళ్ళు వస్తారు అరే ఆర్జీ గారు సినిమా తీసిండ్రు కాబట్టి పైసలు వచ్చినాయి చలో ఇంకోసారి సార్ దగ్గరకు పోదాం మళ్ళీ ఇంకో స్టోరీ వెతుకుదాం మళ్ళా సార్ తో సినిమా తీసుకుందామని జనరల్లీ అనుకుంటారు సార్ కానీ మీరేమో డిఫరెంట్ ఉంది అంటే మా మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం సినిమాలు తీస్తామని అంటున్నారు సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సినిమాలు వస్తాయి సంవత్సరానికి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ అందరూ కూడా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అనుకుని చేస్తారు ఎవరు యావరేజ్ అని అవుతుంది అనుకున్న తీరు ఎవరు దట్ ఈస్ పాయింట్ వన్ బికాస్ యూఆర్ పుటింగ్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆడియన్స్ అనేవాడు వంద రూపాయలు ఎంతో ఇచ్చి రెండు గంటలు స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఫిల్మ్ మేకరు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో ఎవరు కూడా చూడరు చూడకూడదు అనే తీరు ఓకే ఇందులో వేరే వేరేకి వేరే వేరే పనులు ఉంటాయి కెమెరా మ్యాన్ కెమెరా చేస్తాడు ఆ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ ఆడు వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ చేస్తాడు ఓకే అప్పుడు డైరెక్టర్ అనేవాడు మెయిన్ పర్సన్ కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఈడు ఏంటి కథ ఏంటి వంటానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా అని ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ తీసుకున్నట్టే రెస్టారెంట్ పెట్టినా అదే డిషను ఒక బిల్డింగ్ కట్టినా అదే డిషను ఏదో వ్యాపారం చేసినా సినిమా తీసినా వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకున్న కెపాసిటీ బట్టి వాడు తీసుకుంటాడు అడిషన్ అది డబ్బులు తీసుకున్నారా లేదా ఇది అఫ్ కోర్స్ నేను అందరూ తీసుకుంటారు కదా నేను అది చెప్పాను కదా సినిమాకి డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు అవుతాయి అందరూ తీసుకుంటాను కదా ఇది ఖర్చు లేకపోతే 